comencé como eh, cuidando ancianos, después Nana empieza en limpieza de hogares, este, cocinando, bueno, muchos dicen que cocino muy rico. Ajá. Por eso ya está viniendo ceviche. Por eso ahora estoy en este en el rubro de ceviche, en la noche, lo que es, como usted dijo, el broster, eh, trabajo para una empresa, mini empresa, una, empre una eh, empresa, unos chicos emprendedores que tenemos la comida peruana a la 10, tenemos toda clase de comida y bueno, por el momento estamos con buena, buena con comida, buena ¿no? Clientela. Buena comida. Que Eso tener. también es el buen ánimo, el buen servicio y el buen sabor, señor. Exacto, sí, como usted dice, el sabor sobre todo, ¿no? Y creo que hasta ahorita estamos pegando bien, no tenemos quejas, de una que otra veces. Sí, nunca, nunca no, va a faltar uno, uno bien satisfecho, pero ahí estamos. En vivo desde la Avenida Revolución en Comas. Cuando hablamos de las madres tenemos que hablar de resiliencia, de capacidad de adaptarse, de mejorar, de enfrentar circunstancias adversas con trabajo, emprendimiento y muchas de ellas haciendo de mil oficios. Es el caso de la señora Jessica, quien hoy vende ceviche por la mañana y pollo broster por la noche, pero que desde hace 15 años ha trabajado en más de una cosa. Señora Jessica, bienvenida, exitosa. Sus hijos han sido el motor para que usted emprenda en diferentes negocios y oficios. Exacto, sí, por mis hijos he trabajado en lo que sea. Tengo ya 15 años trabajando este, en lo que sea. Eh, A comencé, ver, ¿cómo empezó? Comencé como eh, cuidando ancianos. Después Nana empieza en limpieza de hogares, este, cocinando. Bueno, muchos dicen que cocino muy rico. Ajá. Por eso ya está vendiendo ceviche. Por eso ahora estoy en este en el rubro de ceviche. En la noche, lo que es, como usted dijo, el broster. Eh, trabajo para una empresa, mini empresa. Una empre una, eh, empresa empre unos chicos emprendedores que tenemos la comida peruana a la 10. Tenemos toda clase de comida. Y bueno, por el momento estamos con buena... Buena comida, ¿no? Buena comida. Es que eso tener. también es el buen ánimo, el buen servicio y el buen sabor, señora. Exacto, sí, como usted dice, el sabor sobre todo, ¿no? Y creo que hasta ahorita estamos pegando bien, no tenemos quejas. De una que otras veces, siempre, nunca, nunca, nunca va a faltar. Uno, uno bien satisfecho, pero ahí estamos. Ahora, señora, usted como mamá y todos los trabajos que ha tenido durante Exitosa. estos años... ¿Se siente satisfecha de lo que ha hecho por sus hijos, de que sus hijos hoy estén encaminados como buenos seres humanos, ciudadanos? Yo sí, muy satisfecha porque, bueno, ya mi hija de 25 años, ya semiprofesional, ¿no? Pero ahí está estudiando. está estudiando y trabajando a la vez. Mi hijo por la pandemia no pudo todavía comenzar los estudios, pero ya va a empezar, pero ya está al menos ejerciendo en lo que él quiere ser, ¿no? Y ahí está encaminándose, ya poco a poco... Haciendo ese su dinero propio, ya tiene dos motos y así es que ya con eso también... su negocio? Su negocio propio de mototaxis y ya tiene sus dos, dos motos. Ahora señora, ¿qué le diría usted a las mamitas que quizás están en gestación o que ya van a, van a están en el camino ya de la crianza de niños pequeños? Usted como mamá, como mamá experimentada, ¿qué consejo les daría? Bueno, que nada es imposible, de verdad que por los hijos uno tiene que luchar y, y eso me lo ha demostrado mi mamá. Ah, porque yo soy hija única, pero mi mamá también me ha criado sola y ha criado a tres sobrinos huérfanos. Y yo creo que, que si uno quiere sacar a sus hijos adelante, entonces hay que trabajar en lo que se pueda. ¿no? Yo creo que limpiando hasta baños, no es nada vergonzoso hacer eso, porque es digno, es, digno, es un trabajo digno. Mientras que no estés quitando a los demás, pues a seguir adelante por los hijos. ¿no? Ah. Señora, nosotros desde Exitosa queremos desearle un feliz Día de la Madre, que la pase lindo y que siga con esa buena actitud y humor frente a la vida, frente a los problemas que también existen. Sí, ha, ha visto muchos problemas, he pasado por muchos, hasta COVID he tenido, he estado muy grave, pero acá estamos. ¿Estuvo hospitalizada en algún momento? Eh, no hospitalizada, pero atendí en mi casa, de más de 10 días con, con este controlador y todo eso, pero ahí estoy bien. Acá, en pie, año, siguiendo en la lucha. Ya un año... Con, con acá luchando nuevamente. Muchas gracias, señora. Te cuento, Karina, que vamos a probar el ceviche que acá que es famoso, ¿eh? en comas. Pero nada, es, es la alegría, las experiencias que compartimos en el contexto exitosa. del Día de la Madre y que por supuesto desde exitosa estamos aquí comprometidos en hacer escuchar su voz y en valorar, aplaudir cada una de las labores, trabajos que hacen para hacer uno de los trabajos más difíciles de la vida, que es criar a niños. Y a futuros ciudadanos que efectivamente van a ayudar a nuestro país. Información en vivo para Exitosa en Lima, 95.5 en mayo, la voz de las madres del Perú.